起许诺，都是我过，我的工作没有做好，所以才会连累你。你是为了救我脱离危险，才牺牲。对不起，你毛鼠毛软蛋，宁愿相信日本人，也不相信自己的同胞。都打起精神来，鼓起勇气啊！不能气馁，尤其这个时候，我们要更加坚定我们的信仰。我相信，有千千万万的中国人跟我们做着同样的事情。我们要有信心，相信我，日本人不会永远这么猖狂下去。不会的，我们会跟敌人战斗到底。我相信，我们的兄弟。徐松在看着我们，他在保佑我们，把敌人赶出家园。亲密战友的牺牲，给这些年轻人带来的悲伤，仿佛让此刻的空气都凝聚了。但是他们心底的呐喊，彼此都听得见。他们在等待下一个与敌人决一死战的机会。轻视这场战争，所有的一切才刚刚开始。是，父亲，我们这次一定做万全的准备，绝对不会再有疏忽了。如果明天的行动你要是再失败，以我父子，只能剖腹谢罪了。我明白，我一定会小心。高寒这帮人，他是不会老老实实的藏起来的。虽然我们已经把警察署这把保护伞拿掉了，但是高寒的身份始终是个谜。高寒所做的一切告诉我们，他和警署的那些家伙不是一路人。高寒确实隐藏得很深，早在特别行动队的时候，千里军下了那么大功夫，都没能抓住他的把柄。后来到了警署。你不是也想尽一切办法的接近他吗？迄今为止，你跟他的几次交手
，都是你败下阵来，所以这次行动一完，第一个要除掉的就是高汉。是。各位，你们也不要太消极，后面还有更重要任务等我们去完成。关于许聪同志的牺牲，我个人表示沉重的惋惜。我经高寒同志的委托，已经将这件事情汇报给了组织。你们放心，许聪同志的血不会白流。你们几个人，这几年经过高队长的领导，变得越来越成熟稳重。你们都是好样的。等过段时间呢，将由我和高队长，作为你们的入党接手人。许嵩，你听见了吗？哥几个马上就能入党了。真希望你能和我们一起加入。好了，说不早了，让邱同志给我们做安排。这具体情况呢，就是这样的。大家有什么想法？这如果吉川藤野真的把护卫队调来的话，那我们路上的行动就更麻烦了呀。我们刚刚从吉川一男的眼皮底下逃走，他回去之后难免会被父亲一顿责骂，对我们是恨之入骨。现在如果我们暴露行踪的话，你们觉得会发生什么事？吉川父子狗急跳墙。他们肯定会进行报复。对，我们可以利用这一点。这样的话，我们就可以故意暴露给他们看，支开护卫队的人手。吉川一男这么狡猾，我们怎么才能不露声色的暴露我们的行踪呢？我们可以利用已经暴露的电台。对，我就是这个意思。既然他已经发现了电台，我们就可以利用电台声东击西，故意暴露给他看。你们觉得这样合适吗？这个主意不错，好，我一会儿马上去通知我们周边的同志们，前去增援，帮我们抢回这批黄金。文杰，你去通知何一堂的兄弟，让他们参加这一次的任务，一定要完成好。是，姚科，你带着呱呱和天正，去准备武器弹药，记得，许嵩的炸药一定要带上，我们替他完成任务。我知道。报告します。黄金は積みました。全準備完了し出発できます。出発。はい。对，刚刚接获共党电报，电文翻译：共党计划今天上午秘密集合，准备炸毁我部位于上海近郊的弹药库。今天上午。是的。电报频率与之前相同。电文指出，这次命令由高汉亲自执行。要不要通知集权大佐，集结宪兵部？进行抓捕，高寒，他也盯上弹药库了，我可知道小他的个性。很好，正好借助这次机会，一并把他们给铲除吧。小点，一会儿你就带着人，赶快前往上海弹药库进行埋伏。我带着宪兵队押解黄金，立马赶往派遣区司令部。过去之后，我马上与你会合。可是，大佐亲自吩咐过。这批黄金万万不可怠慢。我来到上海之后，所有的不幸，都是因为这个高寒。是时候走不了多了。可是，行了，大佐规则下来，一切事情由我一并承担。出发。嗨。准备怎么样了？都准备好了，该出发了。这顾一南接连受挫，已经给冲昏了头脑。敌人的兵力和武器还是很强的，我们一定要多加小心。没错，这次我们的目标是那批黄金。我们每个人都跟吉川一男有仇，纪律我不再说了，报仇可以，要看时机。放心吧，队长，我们一定会大局为重的。嗯，好了，差不多了。走之前。
跟徐松上一炷香。徐总，我们一定会完成你的心愿，平安回来。得到消息了，这病例危险多于以往。你带几个人去吸引他们出来，救下去。
干什么？快走开！
车尾，快点！我没事。藏着炸弹，我们再检查一下，看还有没有炸弹。走。被机车一男抓走了，队长。什么？走。队长，他们往那边跑了。上车
再失败，就没有人保你了。你要是想我活路的话，最好现在就投降。说完了，啊，就算是我死，我能拉着你跟我一块死，这就是你的命。你不是说我很爱你吗？陪我去看看，狗汉究竟是要黄金还是要你？就在这辆车上，这个卑鄙无耻、下流的人！<笑>
告，我答应你保护好自己，但是我没有做到。是我做的不好，我没保护好你。是我吗？我可能要欠你一个婚礼了。对不起，我不答应，我不答应。我代表十九路军，向你们表示感谢。这批黄金对于我们来说太重要了，我们将誓死杀敌，将日本人赶出中国。日本人的野心很大，他们不仅仅要对东北和上海下手，更要占领整个中国。我们现在要做的，就是坚定信心，让日本人看到我们的民族是不可战胜的。中华民族，有你们这批年轻人为之奋斗，这正是我们民族的希望所在。你们敢于面对敌人，敢于高举抗日救国的大旗，好样的！战争虽然残酷，最终胜利必将属于我们。这是中华民族之殇，我们身上流的血是一样的血，我们的使命也是一样的。师长，保重，保重愧于你父亲对我的托付，没能好好保护你。姚科去日本留学之前，为安全着想，我已经重新给他设计了身份。我呢，又常年不在他身边
，所以啊，我们之间的关系不会暴露。等等，所有的事情，用这儿记。我们是从事秘密活动，要时刻防范，不能给敌人留下任何把柄。我不会辜负你们对我的信任。你教我的东西，我也都记在心里了。能够成为你和父亲那样的人，是我最大的幸福。我答应过你父亲。我要照顾你一辈子，可是我没做到，对不起你过你，等革命胜利后，给你一个属于我们的家，那是一个安全的、温暖的家。我要带你去很多地方，我什么都没做。一直想对你说一句。几日后，在高寒等人的努力下，独立师将黄金转送至十九路军增援淞沪战场。在这场战斗中，广大爱国将士同仇敌忾，斗志昂扬。上海人民也以各种方式积极参加抗战，支援前线，粉碎了日本帝国主义速战速决的迷梦。表现出了极高的爱国主义情怀，在中国的抗日战争史上写下了光荣的一页。高寒带领着他的队员们，继续与日本侵略者周旋在大上海。